ஐரோப்பிய நாடான பெல்ஜியமில் படகிற்கு பதிலாக பூசணிக்காயில் பயணிக்கும் வினோதமான போட்டி நடைபெற்றது காஸ்டர்லி நகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ராட்சத பூசணிக்காய்களுக்குள் அமர்ந்தபடி போட்டியாளர்கள் துடுப்புகளை பயன்படுத்தி குளத்தில் பயணித்தனர் இந்த வருடாந்திர போட்டியில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர் நானூறு கிலோவுக்கு அதிகமான எடை கொண்ட பூசணிக்காய்கள் இந்த போட்டிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன இந்த போட்டி உள்ளூர் விவசாயிகளால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதோடு அதிக எடை கொண்ட பூசணிக்காய் வளர்க்கும் போட்டியும் இந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதில் ஆயிரத்து நூற்றி கிலோ எடை கொண்ட பூசணிக்காயை வளர்த்த விவசாயிக்கு முதல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில் ட்ரஃபல்கர் சதுக்கத்தில் அதற்காக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில் இந்திய வம்சாவளிகளின் இசை கச்சேரிகள் நடைபெற்றன நிகழ்ச்சியை காண வந்தவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆட்டம் பாட்டம் என கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய வம்சாவளிகள் உட்பட பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டதாக விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்தில் மன்னர் மகா வஜ்ரலங்கனின் பிறந்தநாள் விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது மன்னரின் எழுபத்தி இரண்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தலைநகர் பாங்காக்கில் உள்ள சாவு பிராயா நதியில் பாரம்பரிய முறைப்படி மன்னரும் மகாராணி சுஷிதாவும் அரசு படகில் பயணம் செய்தனர் இரண்டாயிரத்து இருநூறு படகோட்டிகளுடன் ஐம்பத்தி இரண்டு படகுகள் புடைசூழ அரச குடும்பத்தினர் பயணித்த போது மன்னரை போற்றும் முழக்கங்களை அரசு பாதுகாவலர்கள் எழுப்பினர் இந்த நிகழ்வின் போது கரையோரம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரண்டிருந்து ஆராவாரம் செய்து மன்னருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் இந்த பயணத்தை தொடர்ந்து தாய்லாந்து மத பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் விதமாக புத்த துறவிகளுக்கு காவி ஆடைகளை மன்னர் நன்கொடையாக அளித்தார் இந்தியாவின் ஜனநாயக ரீதியான நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைப்பின் அடிப்படையிலான கூட்டாட்சி அவசியம் என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் கூறியுள்ளார் மத்திய அரசின் கொள்கைக்கு மாநிலங்கள் பணிய வேண்டியதில்லை என்று மும்பையில் லோக்சட்டா உரை வரிசை நிகழ்ச்சியில் பேசியுள்ளார் மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் நடக்கும் உரையாடல்களில் உரசல்கள் வரலாம் அதை தவறானது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை கூட்டாட்சி என்பது மத்திய அரசும் மாநிலங்களும் முரண்படுவதை அனுமதிப்பதே என்றும் கூறியுள்ளார் தற்போதைய இந்தியா கூட்டாட்சி நடைமுறையில் சீரற்ற நிலையை சந்தித்து வருகிறது என்றும் சந்திரசூட் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மகாராஷ்டிராவில் பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை நிறைவடையும் நிலையில் இருபெரும் கூட்டணிகளும் இன்னும் முறையாக தொகுதி பங்கீடுகளை அறிவிக்க இயலாத நிலை நிலவுகிறது மகாராஷ்டிராவில் வரும் இருபதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு தொகுதிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை நிறைவடைகிறது இதில் மகா விகாஸ் அகாடி கூட்டணியில் தொகுதிகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் இழுபறி நீடிக்கிறது காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் சரத்பவார் பிரிவு உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா ஆகிய கட்சிகள் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது இடங்களுக்கான வேட்பாளர்களை அறிவித்திருக்கும் நிலையில் பிற தொகுதிகளை பகிர்ந்து கொள்வதிலும் சிறு கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்வதிலும் இன்னும் முடிவு எட்டப்படவில்லை ஆளும் மகாயுதி கூட்டணியில் இருநூற்று முப்பத்தைந்து இடங்களுக்கு கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளன அங்கும் சுமார் ஐம்பது தொகுதிகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் இழுபறி நீடிக்கிறது இன்றைக்குள் இறுதியான தொகுதி பங்கீடு அறிவிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன மகாராஷ்டிராவை ஆளும் மகாயுதி கூட்டணி மத்திய அரசின் உதவியுடன் கார்பரேட் நண்பர்கள் பலன் பெற ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தியதாக காங்கிரஸ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது அதானி கிரீன் எனர்ஜி நிறுவனத்தின் பட்காவோன் பம்ப் ஸ்டோரேஜ் திட்டத்திற்கு மக்களிடம் ஆலோசனை கேட்காமல் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் இசைவு வழங்கியுள்ளதாக காங்கிரசின் செய்தி தொடர்பாளர் ஜெயராம் ரமேஷ் விமர்சித்துள்ளார் மகாராஷ்டிராவின் மக்கள் காடுகளின் நலத்தை விட பணக்கார நண்பர்களின் ஆதாயமே பெரிதாக இருக்கிறது என்றும் கூறியுள்ளார் சூழலியல் அடிப்படையில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பகுதியாக கருதப்படும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் அதானி ஒப்புதல் பெற்றுள்ள மூன்று திட்டங்களில் பட்காவோன் திட்டமும் ஒன்று இதன் மதிப்பு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்
அண்ணா பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் கீழ் வரும் நானூற்று ஐம்பது பொறியியல் கல்லூரிகளிலிருந்து வெளிவரும் பட்டதாரிகளில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் கணிப்பொறி பட்டதாரிகள் என்று தெரிய வந்துள்ளது கடந்த ஞாயிறன்று நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று பொறியியல் மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றனர் அதில் அறுபதாயிரத்து பேர் கணிப்பொறி சார்ந்த பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் எல்லா துறைகளிலும் டிஜிட்டல் மயமாதல் நடைபெற்று வருவதால் ஆட்டோமொபைல் துறைகள் உள்ளிட்டவற்றிலும் கணிப்பொறி பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் பெருகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது டேட்டா சயின்ஸ் ஏஐ சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்களில் கணிப்பொறி பட்டதாரிகளுக்கு மவுசு அதிகரித்துள்ளது தின்பண்டங்கள் தயாரிப்பிற்கு புகழ்பெற்ற ராஜஸ்தானின் பிகானரில் உருதுவில் ராமாயண கதை நிகழ்ச்சி சொல்லும் நிகழ்ச்சி கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக தீபாவளி தோறும் நடைபெறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தைந்தில் ராணா லக்னவி என்ற இஸ்லாமிய பேராசிரியர் உருதுவில் ராமாயணத்தை எழுதி பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார் தீமையை நன்மை வென்றதாக கொண்டாடும் தீபாவளி நாளில் பிகானரின் மத நல்லிணக்கத்திற்கு அடையாளமாக இந்த உருது ராமாயண கதை நிகழ்வு நடைபெறுகிறது தென்கொரியாவில் முதியவர்கள் தனித்து விடப்பட்டு யாரும் அருகில் இல்லாமல் நேரும் மரணங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது தென்கொரியாவில் திருமணம் செய்யாமல் தனித்து வாழும் போக்கு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது இதனால் எழுபது வயதிற்கு மேல் தள்ளாத வயதில் அவர்களை யாரும் அருகிலிருந்து கவனித்துக் கொள்ள முடியாத அவல நிலை உள்ளது வீடுகளில் தனிமையில் நோயுடனும் மறுபுறம் விரக்தியிலும் தவிக்கும் முதியவர்கள் அருகில் யாருமின்றி அப்படியே மரணத்தை தழுவும் பரிதாபமும் நிலவுகிறது இதுபோன்ற முதியவர்களுக்கு உதவும் வகையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதுபோன்ற திட்டங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாயில் சிறப்பு திட்டங்களை கொண்டுவர தென்கொரியா திட்டமிட்டுள்ளது தனிமையில் வாழ்வோரின் நலன்களை உறுதிப்படுத்த தனி ஆணையத்தையும் ஏற்படுத்த தென்கொரிய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது நடிகை சோபிதாவுடன் திருமணம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் சமந்தாவுடனான தனது புகைப்படங்கள் அனைத்தையும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்து நாக சைத்தன்யா நீக்கியுள்ளார் நாக சைத்தன்யா சமந்தா தம்பதியினர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக விவாகரத்து செய்து கொண்டனர் இதனையடுத்து ஆகஸ்ட் மாதம் நடிகை சோபிதாவுடன் அவருக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது விரைவில் இவர்களின் திருமண தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தற்போது சமந்தாவுடன் இருக்கும் மூன்று புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்து நீக்க கோரி ரசிகர்கள் கேட்டுக் கொண்டனர் அதன்படி மூன்று புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்து நாக சைத்தன்யா நீக்கினார் வளர்ந்து வரும் வீரர்களுக்கான டி டுவெண்டி ஆசிய கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று ஆப்கானிஸ்தான் அணி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது ஓமனில் நடந்த இறுதிப் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை அணிகள் மோதின முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி ஆப்கானிஸ்தானின் பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் பதினைந்து ரன்களுக்கு நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது சிறப்பாக விளையாடிய சாகன் அணியை சரிவில் இருந்து மீட்டார் ஆனாலும் இருபது ஓவர்களில் இலங்கை அணி நூற்று முப்பத்து மூன்று ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது அடுத்து விளையாடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை பறி கொடுத்தாலும் பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு விளையாடியது இதனால் பத்தொன்பது ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி எழுபத்தாறு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது ஐம்பது ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களை சேர்த்தது நியூசிலாந்து அணியின் கேப்டன் டெவைன் அதிகபட்சமாக எழுபத்தி ஒன்பது ரன்களை எடுத்தார் இந்தியாவின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ராதா அறுபத்தி ஒன்பது ரன்களை விட்டுக் கொடுத்து நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் வெற்றி பெற இருநூற்று அறுபது ரன்கள் தேவை என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது ராதா யாதவ் மட்டும் அறுபத்தி நான்கு பந்துகளில் நாற்பத்தி எட்டு ரன்களை எடுத்தார் பிறர் சிறப்பாக விளையாடாத நிலையில் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று ஓவர்களில் நூற்றி எண்பத்தி மூன்று ரன்களை எடுத்து இந்திய அணி ஆட்டமிழந்தது ப்ரோ கபடி லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி யூபி யோதாஸ் வெற்றி பெற்றது முப்பத்தைந்துக்கு இருபத்தி ஒன்பது என்ற புள்ளிக் கணக்கில் யூபி யோதாஸ் தனது மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது புள்ளிப்பட்டியலில் யூபி யோதாஸ் இரண்டாவது இடத்திலும் குஜராத் அணி எட்டாவது இடத்திலும் உள்ளன ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பேந்தர்ஸ் மற்றும் தமிழ் தலைவாஸ் மோதிய மற்றொரு ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது இரு அணிகளும் தலா முப்பது புள்ளிகளை பெற்றதால் ஆட்டம் சமனில் முடிந்தது 
மணிப்பூர் ஆளுநர் மாளிகை மற்றும் முதலமைச்சர் வீடு அருகே கையறி குண்டு கிடந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது ஆளுநர் மாளிகைக்கு நூறு மீட்டர் தொலைவிலும் முதலமைச்சர் வீட்டிற்கு முன்னூறு மீட்டர் தொலைவிலும் கிடந்த அந்த குண்டால் அப்பகுதியில் பதற்றம் ஏற்பட்டது உடனடியாக அப்பகுதியை சுற்றி வளைத்த காவல்துறையினர் குண்டை பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தினர் குண்டு கிடந்த இடத்தின் அருகே மாநில காவல்துறை தலைமை அலுவலகமும் உள்ளது பலத்த பாதுகாப்பு மிக்க பகுதியில் கையறி குண்டு எப்படி வந்தது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதற்கிடையே இம்பால் மேற்கு மற்றும் பிஷ்னாப்பூர் மாவட்டங்களில் மீண்டும் வன்முறை பிடித்தது புதிய ரக ஆயுதங்கள் வெடிகுண்டுகளுடன் தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன இதைத் தொடர்ந்து தடை செய்யப்பட்ட மக்கள் விடுதலைப் படையைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் நீதிபதிகளின் இல்லங்களில் நடைபெறும் விழாக்களில் பிரதமர் முதலமைச்சர்கள் போன்ற அரசு தலைவர்கள் பங்கேற்க வேண்டும் என தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் தெரிவித்திருக்கிறார் எனினும் அதுபோன்ற தருணங்களில் நீதித்துறை தொடர்பான கருத்து பரிமாற்றங்களை ஒருபோதும் அவர்கள் நிகழ்த்தக்கூடாது என்றும் அவர் கூறினார் ஜனநாயக கட்டமைப்பில் அரசு தலைவர்களும் நீதிபதிகளும் தத்தமது கடமைகளை தெளிவாக உணர்ந்தே உள்ளதாகவும் முதிர்ச்சியுடன் அவர்கள் செயல்படுவார்கள் என்றும் சந்திரசூட் தெரிவித்திருக்கிறார் கடந்த மாதம் விநாயகர் சதுர்த்தி நாளன்று தலைமை நீதிபதி இல்லத்திற்கு பிரதமர் மோடி சென்றது கடும் விமர்சனங்களை எழுப்பியிருந்த நிலையில் இக்கருத்து கவனம் பெறுகிறது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவு நாடான கனாரி தீவுகளில் சட்டவிரோத குடியேற்றத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சாண்டா குரூஸ் டி டெனரஃப் நகரில் சாலையில் பேரணியாக சென்ற மக்கள் சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை ஒடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர் இந்த பேரணியில் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டனர் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கனாரி தீவுகளுக்கு வரும் அகதிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது கடந்த ஜனவரி முதல் அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் கனாரி தீவுகளுக்கு முப்பத்து இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அகதிகள் வந்துள்ளதாகவும் இது கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இருந்த எண்ணிக்கையை விட முப்பத்து ஒன்பது புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் அதிகம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கமலா ஹாரிஸ் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல் காரணமாக டொனால்ட் ட்ரம்பின் செல்வாக்கு குறைந்து வருவதாக கருத்து கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலுக்கு ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில் கமலா ஹாரிஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இடையிலான தேர்தல் பரப்புரை இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளன சில மாகாணங்களில் இருவருக்கும் இடையில் கடும் போட்டி நிலவும் என கூறப்படும் நிலையில் ட்ரம்பின் செல்வாக்கு சரிந்து வருவதாக கருத்து கணிப்புகள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது கொள்கைகள் மற்றும் தன் செயல்பாடுகள் குறித்து மக்களிடம் எடுத்து கூறி வாக்கு சேகரிப்பதை காட்டிலும் கமலா ஹாரிஸ் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல்களில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதால் பெண்கள் மத்தியில் ட்ரம்பிற்கான செல்வாக்கு குறைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது அதிபர் தேர்தலில் ட்ரம்ப் தோல்வியை தழுவும் பட்சத்தில் அதற்கு இதுவே முக்கிய காரணமாக இருக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலுக்கு ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில் ஜனநாயக கட்சியின் அதிபர் வேட்பாளர் கமலா ஹாரிஸ் தீவிர தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படும் பென்சில்வேனியா மாகாணத்தில் உள்ள கமலா ஹாரிஸ் பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார் அந்த வகையில் பிலடெல்பியா நகரில் உள்ள முடித்திருத்தகத்துக்கு சென்று நாற்காலையில் அமர்ந்து கொண்டு அங்கிருந்த பணியாளர்களுடன் கலந்துரையாடி வாக்கு சேகரித்தார் தொடர்ந்து அருகில் உள்ள உணவகத்துக்கு சென்ற கமலா ஹாரிஸ் அங்கிருந்த வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் வாடிக்கையாளர் ஒருவரிடமிருந்து கை குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டு அதை கொஞ்சிய காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன தேர்தல் பரப்புரை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில் இதுவரை மூன்று புள்ளி எட்டு கோடி நபர்கள் தபால் வாக்கு செலுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் பிரிட்டனின் தொழிலாளர் கட்சி தலையிடுவதாக டொனால்ட் ட்ரம்ப் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது துணை அதிபரும் ஜனநாயக கட்சியின் அதிபர் வேட்பாளருமான கமலா ஹாரிஸுக்கு ஆதரவாக தொழிலாளர் கட்சியின் தன்னார்வலர்கள் பரப்புரையில் ஈடுபடுவதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது எனினும் இதற்கு பதிலளித்துள்ள பிரிட்டன் பிரதமரும் தொழிலாளர் கட்சியின் தலைவருமான கே ஸ்டாமர் கட்சியின் சில தொண்டர்கள் பரப்புரையில் ஈடுபட்டதாகவும் அது அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேரில் செய்ததாகவும் அதற்கும் கட்சிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளார் 
அமெரிக்க சட்ட விதிகளின்படி தேர்தலுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வெளிநாட்டினர் நன்கொடை அளிப்பதற்கு மட்டுமே தடை உள்ளது தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் நிதி பெறாமல் ஈடுபடுவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது ஜப்பானில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஆளும் கட்சி பெரும்பான்மையை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மொத்தம் உள்ள நானூற்று அறுபத்தைந்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பிரதமர் ஷிகேரு இஷிபா தலைமையிலான தாராளவாத ஜனநாயக கட்சி இருநூற்று தொகுதிகளை மட்டுமே கைப்பற்றியுள்ளதாகவும் எதிர்க்கட்சியான ஜப்பான் அரசியலமைப்பு ஜனநாயக கட்சி நூற்று இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில் இறுதி முடிவுகள் இன்று மாலைக்குள் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும்பான்மைக்கு குறைவான இடங்களை ஆளும் கட்சி பெற்றுள்ள போதும் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது எனினும் இதர கட்சிகளின் ஆதரவுடன் கூட்டணி அரசு அமைக்க வேண்டிய நிலைக்கு பிரதமர் ஷிகேரு இஷிபா தள்ளப்பட்டுள்ளதால் ஜப்பானில் குழப்பமான அரசியல் சூழல் நிலவுகிறது ஹமாஸ் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான நினைவேந்தல் கூட்டத்தில் இஸ்ரேல் பிரதமருக்கு எதிராக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் முழக்கங்களை எழுப்பியதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது ஜெருசலேமில் நடந்த இந்த நிகழ்வில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு உரையாற்றிய போது அவருக்கு எதிராக உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் தாக்குதலில் தந்தை கொல்லப்பட்டதாகவும் மகன் தனித்துவிடப்பட்டதாகவும் கூறி அதற்கு நீதி கூறும் வகையில் குரல் எழுப்பினர் அவர்களை அமைதிப்படுத்தும் வகையில் அங்கிருந்த ஒரு நபர் அவர்களை திட்டி அமர வைக்க முற்பட்டார் இந்த காட்சிகளை பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு சற்று தொலைவில் இருந்தபடி கவனித்துவிட்டு மீண்டும் தன் உரையை தொடங்கினார் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஹமாஸ் அமைப்பினர் நடத்திய தாக்குதலில் இஸ்ரேலில் ஆயிரத்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் யுக்ரைன் மீதான தாக்குதலை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் பிரதமர் மோடி முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என்று யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார் யுக்ரைனில் அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த தயார் என்று பிரதமர் மோடி பிரிக்ஸ் கூட்டத்தில் கூறியிருந்த நிலையில் ஜெலன்ஸ்கி இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் யுக்ரைனிலிருந்து வலுக்கட்டாயமாக தூக்கிச் செல்லப்பட்ட குழந்தைகளில் ஆயிரம் குழந்தைகளையாவது மீட்க இந்திய பிரதமர் மோடி உதவ வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மக்கள் தொகை பொருளாதாரம் சர்வதேச தாக்கத்தின் அடிப்படையில் பெரிய நாடாக திகழும் இந்தியாவின் பிரதமர் மோடி ரஷ்யாவிற்கு பல்வேறு வகைகளிலும் அழுத்தத்தை கொடுத்து யுக்ரைன் மீதான தாக்குதலை முடிவிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் ஜெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார் மிஸ் கிராண்ட் இன்டர்நேஷனல் அழகி போட்டியில் பட்டம் வென்று இந்தியாவைச் சேர்ந்த ரக்ஷல் குப்தா புதிய சாதனை படைத்துள்ளார் தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்ட நிலையில் பஞ்சாபைச் சேர்ந்த இருபது வயதான ரச்சல் குப்தா பட்டத்தை வென்றுள்ளார் மிஸ் கிராண்ட் இன்டர்நேஷனல் அழகி போட்டியின் வரலாற்றில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் பட்டம் பெறுவது இதுவே முதன்முறையாகும் அழகி பட்டம் வென்றது குறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்ட ரச்சல் குப்தா தன் மீது நம்பிக்கை வைத்த அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அனைவரையும் தொடர்ந்து பெருமையடைய செய்வேன் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வெள்ளை மாளிகையில் இன்று தீபாவளி கொண்டாட உள்ளார் இந்நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்கா முழுவதும் பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பு பெற்ற இந்தியர்கள் விருந்தினர்களாக அழைக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிபர் பைடனும் அவரது மனைவியும் முதல் பெண்மணியுமான ஜில் பைடனும் இந்தியர்களுக்கு விருந்தளிக்க உள்ளனர் தேர்தல் ஒரு வாரத்திற்குள் நடைபெறும் நிலையில் இந்நிகழ்வு அரசியல் ரீதியாகவும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இந்நிகழ்வின் போது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் உள்ள சுனிதா வில்லியம்ஸின் வீடியோ பதிவும் ஒளிபரப்பாக உள்ளது தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி வெள்ளை மாளிகை வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையில் கடந்த இருபத்தி ஒரு ஆண்டுகளாகவே தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தீபாவளியையொட்டி பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஆடுகளின் விற்பனை களைகட்டியது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போளூரில் உள்ள சந்தையில் ஆடுகளை வாங்குவதற்காக அதிகாலையிலேயே நூற்றுக்கணக்கான வியாபாரிகள் குவிந்தனர் இதில் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஆடுகளை வாங்கிச் சென்றனர் இன்று ஒரே நாளில் சுமார் எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் நடைபெற்றதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் உள்ள சந்தைப்பேட்டையில் நடந்த ஆட்டுச் சந்தையில் மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானதாக கூறினர் பத்து கிலோ எடை கொண்ட ஒரு ஆட்டின் விலை எட்டாயிரம் ரூபாய் முதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை விலை போனது இதேபோல அருப்புக்கோட்டை ஆட்டுச் சந்தையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு எண்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகியுள்ளது
திருச்செந்தூரில் புதிதாக கட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதிகளை பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர கோரிக்கை வலுத்துள்ளது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கோயில் மற்றும் கோயிலை சுற்றியுள்ள தங்கும் விடுதிகளை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன அதன் ஒரு பகுதியாக சுமார் நாற்பத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தங்கும் விடுதிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன இதனை கடந்த பதினான்காம் தேதி முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் ஆனால் முழுமையாக பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை என பக்தர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விரைவில் விடுதிகளை திறக்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து கோயில் இணை ஆணையர் ஞானசேகரிடம் கேட்டபோது இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அனைத்து விடுதிகளும் திறப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருவதாக தெரிவித்தார் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலையில் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ரயில் நிலையம் அருகே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பாதை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது வாழாந்தூர் கிராம மக்கள் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள தண்டவாள பாதையை பயன்படுத்தி வந்தனர் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் திடீரென ரயில்வே நிர்வாகம் அந்த பாதையை அடைத்துள்ளது இதனால் அப்பகுதி மக்கள் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சுற்றிச் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரிகள் அமைச்சரிடம் மனு கொடுத்தனர் இதையடுத்து ஆட்சியர் உத்தரவின் பெயரில் ரயில் நிலையம் அருகே அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பாதை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் பெய்த மழை காரணமாக நாட்டு அத்திக்காய்கள் சேதமடைந்துள்ளன நடப்பு சாகுபடி காலத்தில் நல்ல சீதோஷ்ண நிலை ஏற்பட்டதால் மிக அதிக அளவில் காய்கள் காய்த்துக் குலுங்கின ஆனால் கடந்த பத்து நாட்களாக விடாமல் பெய்து வந்த மழை காரணமாக அத்திக்காய்கள் அழுகியுள்ளன இதனால் கடும் நஷ்டமடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து ஓமலூர் தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து அறிக்கை தயார் செய்யும் பணிகள் நடந்து வருவதாக தெரிவித்தனர் கனமழை காரணமாக தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டியில் உள்ள துரைசாமிபுரம் அணைக்கட்டு பகுதியில் உள்ள தடுப்பணையில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தடுப்பணை பகுதியில் பொதுமக்கள் இறங்க வேண்டாம் என பொதுப்பணித்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் காலத்து ஐயனார் கோயில் மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு காவிரி ஆற்றங்கரையில் காவிரி தாய்க்கு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது மேலும் பால் சந்தனம் தயிர் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகமும் செய்யப்பட்டது தயிர் இளநீர் ஆகிய பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இந்த சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் ஆற்றில் விளக்குகளை விட்டு வழிபாடு செய்தனர் பகவத்கீதையை படிப்பதோடு அதை பற்றி டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுதியிருப்பதையும் படிக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் மக்களவை உறுப்பினருமான ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் அவர் தனது கொள்கை வழிகாட்டிகளில் ஒருவரான அம்பேத்கரை குறிப்பிட்டிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் மாநாட்டின் போது பகவத்கீதையை பரிசாக பெற்றதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பௌத்தம் ஏற்படுத்திய சமூக அரசியல் புரட்சிக்கு எதிரான கருத்துக்களை ஒருங்கிணைத்து எதிர்ப்புரட்சியை உருவாக்கியவர்களுக்கு கருத்தியல் மற்றும் தார்மீக நியாயத்தை வழங்க இயற்றப்பட்டது பகவத்கீதை என்பதை அம்பேத்கர் தனது புரட்சியும் எதிர்ப்புரட்சியும் என்ற நூலில் பதிவு செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த சில ஆண்டுகளில் இணையவழி பண பரிமாற்றங்கள் இந்தியாவில் அதிகரித்துள்ள அதேவேளையில் சைபர் மோசடிகளும் அதிகரித்துள்ளன ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியாவின் தரவுகளின் அடிப்படையில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் சைபர் மோசடி வழியாக மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி கோடி ரூபாயை மக்கள் இழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து இருபது முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்குக்குள் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன தீபாவளி போன்ற பண்டிகை பருவங்களில் இணையவழி பரிவர்த்தனை அதிகரிக்கும் நிலையில் சைபர் மோசடிகளும் அதிகரிப்பது வழக்கம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் நிதியாண்டில் வெறுமனே எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூறு எண்ணிக்கையில் இருந்த சைபர் மோசடி வழக்குகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் நிதியாண்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு வழக்குகளாக மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளன இந்தியாவின் பொருளாதார தலைநகரமாக மும்பை இருக்கும் நிலையில் அதிகபட்ச மோசடி வழக்குகளில் மகாராஷ்டிரா முன்னணியில் உள்ளது அடுத்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் சைபர் மோசடியில் பணத்தை இணைய வழியில் பறிகொடுக்கின்றனர் தலைநகர் டெல்லியின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் புகை பனி சூழ்ந்து காற்றின் தரம் தொடர்ந்து மோசமாகவே இருப்பதாக சஃபர் தெரிவித்துள்ளது காற்றின் தரம் மற்றும் பருவநிலையை கணித்து ஆய்வு செய்யும் அமைப்பான சஃபர் டெல்லியின் இன்றைய காற்று தரக்குறியீடு முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு என்று கணக்கிட்டுள்ளது மத்திய மாசுத்தடுப்பு வாரியத்தின் தகவல்படி ஆனந்த் விஹார் பகுதியில் உள்ள காற்றின் தரம் மிக மோசமாக இருந்தது அறுவடை செய்யப்பட்ட வயல்களில் வைகோலை எரிப்பதையும் தீபாவளிக்கு பட்டாசுகள் கொளுத்துவதையும் அரசு தடை செய்திருந்தாலும் இப்போதைக்கு காற்று மாசுபாடு குறைவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று மாசு கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்
ஜம்மு காஷ்மீரில் ராணுவ வாகனத்தை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு தக்க பதிலடி தரப்பட்டது இதில் பயங்கரவாதி ஒருவர் கொல்லப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அக்னூரில் சென்று கொண்டிருந்த ராணுவ வாகனத்தை குறிவைத்து மூன்று பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ளனர் சுதாரித்த பாதுகாப்பு படையினர் பயங்கரவாதிகளுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்தனர் பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவத்தை அடுத்து அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பயங்கரவாதி ஒருவர் கொல்லப்பட்ட நிலையில் தப்பிச் சென்ற மேலும் இருவரை பாதுகாப்பு படையினர் தேடி வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் அரங்கத்தை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் குரு பூஜை ஜெயந்தி விழாவின் போது கூட்ட நெரிசலை தடுக்கும் வகையில் நிரந்தரமாக மண்டபம் அமைக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர் அதனை ஏற்று தற்காலிக பந்தலுக்கு மாற்றாக ஒரு கோடியே ஐம்பத்தைந்து லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் இரு நிரந்தர மண்டபங்கள் அமைக்கப்படும் என்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார் தொடர்ந்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டு கட்டுமான பணிகளும் நடைபெற்று வந்தன அதன்படி முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நிரந்தர அரங்கங்களை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் முகாம் அலுவலகத்தில் இருந்தபடி காணொலி வாயிலாக அரங்கம் திறந்து வைக்கப்பட்டது காஷ்மீர் என்றாலே பலருக்கும் ரோஜா மலர்கள்தான் நினைவுக்கு வரும் ஆனால் அங்கு தற்போது சாவந்தி மலர்களும் பூத்து குலுங்குவதை பார்க்க முடிகிறது தீபாவளி நெருங்குவதையொட்டி உதம்பூர் பகுதியில் பரவலாக சாமந்தி மலர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தீபாவளி சமயத்தில் அதிக அளவு தேவை இருக்கும் என்பதால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் என்று விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வழக்கமாக கிலோவுக்கு ஐம்பது ரூபாய் மட்டுமே கிடைக்கும் நிலையில் தீபாவளி நேரத்தில் நூறு ரூபாய் கிடைக்கும் என்று அவர்கள் கூறியுள்ளனர் சாமந்தி சாகுபடியை கவனித்துக் கொள்ள போதிய தொழிலாளர்கள் கிடைக்காததால் பக்கத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆட்கள் வரவழைக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றனர் பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில் ட்ரபல்கர் சதுக்கத்தில் அதற்காக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில் இந்திய வம்சாவளிகளின் இசை கச்சேரிகள் நடைபெற்றன நிகழ்ச்சியை காண வந்தவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஆட்டம் பாட்டம் என கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய வம்சாவளிகள் உட்பட பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டதாக விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் 